Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Gerberín. El día de hoy, hablaremos sobre artistas que han terminado en situación de calle, algunos de ellos viviendo incluso entre la basura. Hablaremos sobre famosos que a pesar de haber tenido éxito y fama, han tenido un final triste y lamentable. Les recomendamos ponerse cómodos e irse por una botana, porque en un momento comenzamos. Canto enamorado yo. Canto. Antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si no estás suscrito al canal, pues ahorita es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y no te olvides de activar la campanita. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Poseedora de una inconfundible voz. Ella logró cautivar a toda una generación con sus canciones. Comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Y nuestra primera en la lista es una cantante paraguaya brasileña. Ella inició su carrera a principios de la década de los 70 y alcanzó mucho éxito y fama. Hermelinda Pedroso Rodríguez de Almeida, conocida bajo el nombre artístico de Perla, nació el 17 de marzo de 1952 en Cacupé, Paraguay. Y entonces, vamos virando así, botella el espejo grande. Cocina. En 1971, siendo aún muy joven, se casó con un empresario brasileño y se fue a residir al país de los cariocas. Eh, yo tengo miedo que me critique. Entendió, ya, ya ayudé mucho. Yo sé. Eh, yo tengo vergüenza de Yo que sé, que... no tenga. Perla nunca tuvo hijos biológicos, solamente tuvo una hija adoptiva, de nombre artístico Perliña. Muñeco de trapo y papel. Estando en Brasil, cosechó sus más grandes éxitos, pero en un reportaje especial de la cadena de TV brasileña, Red Record, se reveló la difícil situación por la que atraviesa la cantante. Mas un día yo precisar de ella, yo voy a precisar, yo pediría, más yo pediría a quien me... Lejos quedaron los tiempos en que, allá por la década de los años 70 y 80, ostentaba la condición de diva en Paraguay y en Brasil con éxitos transnacionales. En esa época vendió unos 10 millones de discos y acumuló certificaciones de discos de oro y platino. Lucita, que tengo todavía la pollera, yo hice de vaquero. Y así enamoraste los escenarios de Brasil. Sí. Hoy, muy lejos de esos tiempos dorados, la artista compartió su realidad actual. En las imágenes emitidas en el programa Domingo Show, se observa a la artista, viviendo en situación de pobreza, rodeada de basura acumulada y padeciendo las necesidades más básicas. ¿Puedo entrar? En medio de la basura, aunque se muestre avergonzada con tal calificación, aún se observan restos de su reliquia personal. Como colecciones de discos de oro y platino, gaviotas del Festival de Viña del Mar, vestuarios de sus momentos de gloria y afiches acumulados en cualquier rincón. Mientras los medios brasileños y los usuarios comparten su tristeza sobre la realidad de su ídola, la artista hoy aguarda una nueva oportunidad. Ama. Yo pediría a quien yo sé que iría a me ver. Y dejando atrás a la diva brasileña, ahora nos vamos con un cantante de salsa que se hacía conocer con el mote. Del cantante de los cantantes, por supuesto que estoy hablando de Héctor Juan Pérez Martínez, conocido en el mundo artístico como Héctor Labó. <música> Héctor Labó nació en Ponce, Puerto Rico, un 30 de septiembre de 1946 y falleció en Queens, Estados Unidos, el 29 de junio de 1993. Desde 1967 hasta 1974, estuvo integrado en la orquesta de Willy Colón, con la que cosechó grandes éxitos como Aguanilé. También formó parte del elenco de la orquesta salsera Fania All Stars, 
desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Tu amor es un periódico de Lavó, también es conocido como el rey de la salsa y fue uno de los artistas principales del sello. Fania Records, así como de la Fania All Star. De Groide, que se prendió en la costa del Perú hace muchos años, nos hace ser muy aficionados a la música tropical. ¿Sabe? Con ellos grabó varias canciones tales como Mi Gente, El Rey de la Puntualidad y más temas que salieron en el disco recopilatorio Fania All Star with Actor Lavo. En su carrera como cantante solista, obtuvo grandes éxitos, discos de oro y platino. Es recordado por su éxito, el cantante, Juanito Alimaña y Plato de Segunda Mesa, solo por mencionar algunos. La voz falleció en 1993, a los 46 años de edad, víctima de un paro cardíaco, causado por complicaciones de la terrible enfermedad que había contraído, virus de la inmunodeficiencia humana. Al momento de su fallecimiento, la voz había sido abandonado en una profunda soledad y pobreza. Este corre. ¿Por qué? Me trajo mucho dinero y buenas cosas. Mi mujer y todo. Mi hijo. Me para siempre en las calles. Debido a que David Lugo había logrado que el mismo la voz le firmara un poder, en donde le confería las ganancias de sus regalías discográficas. Aprovechándose de su debilidad mental a causa del estado en que lo mantenían las sustancias. Con él mucho tiempo, mucho. Él y yo, solamente él y yo. Y yo dije, yo no puedo dejar. En 1990, el 2 de septiembre, se organizó un concierto con algunas estrellas de Fania y Héctor, fue llevado a la tarima en silla de ruedas, se puso de pie y caminó hasta el micrófono, pero el sonido de su voz había desaparecido. Los músicos y los aficionados lloraron. La función terminó. Muy triste y lamentable la pérdida de Héctor Lavó, quien falleció siendo demasiado joven. Y de este cantante de los cantantes, nos pasamos a hablar sobre uno de los vocalistas del famoso grupo, Los Ángeles Negros, estoy hablando de Enrique Castillo, quien fue el tercer cantante del grupo. Enrique fue el vocalista de Los Ángeles Negros. Me dan ganas de llorar, ¿eh? o sea, canto enamorado de yo. Murió Enrique Castillo, ex vocalista de la banda de la década de los años 80. Según detalló, el cantante falleció en Villarrica. Enrique Castillo llegó a México en busca de fama, pero 30 años después terminó viviendo en la pobreza, viviendo en una combi con llantas ponchadas, vidrios estrellados y basura. Vocalista de Los Ángeles Negros, al que algunos medios en México reportaron viviendo como indigente en las calles de México. De, de... Lejos de la fama y de aquellos discos donde lucía el pelo largo, ahora Enrique estaba sobreviviendo, gracias a la caridad de los vecinos, quienes le acercaban comida en una condición de indigencia. Despacito, muy despacito. Sin horario fijo, se le podía ver merodeando en los alrededores o sentado en la acera, su único vicio era fumar, por lo que aprovechaba para pedirle un cigarro o una cajetilla a un vecino o peatón. En su bolsillo de su pantalón cargaba una cartera en la que tenía varias identificaciones, entre ellas, una tarjeta de presentación, el único recuerdo de su época como cantante. Finalmente, algunos miembros del grupo Los Ángeles Negros lograron conseguir un boleto de avión y mandarlo de regreso a Chile, donde falleció. Verdaderamente, el caso de Enrique Castillo es algo muy lamentable. ¿Cómo fue que llegó a esta situación? Se habla de que entró en depresión después de que falleció su esposa y de este lamentable caso. En un enemigo. 
Ahora nos pasamos a hablar sobre una de las divas de la época de oro. Lo conseguimos, Rogaciano. ¿De veras, Rosita? Me van a... Alma Delia Susana Fuentes González, quien fue una actriz mexicana. Gel, pero traviesa como un diablillo. Ya me voy. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las películas como Una familia de tantas, Los olvidados, Historia de un corazón, A toda máquina, entre otras. ¿Cuál esponja? No dijo que el corazón a mi edad es una esponja. Y con este currículum, Cualquiera podría pensar que ella terminó sus días, como todo una diva, pero no fue así. Se equivocaba usted hace un momento al decir que jugaba al hombre bueno. Entre la basura y el olvido, así fue el triste final de Alma Delia Fuentes. Alma Delia Fuentes nació el 22 de enero de 1937 en Ciudad de México. Desde muy niña, mostró talento para la actuación y fue así que... Le dieron papeles en más de 50 películas a lo largo de su carrera, con el dinero que juntó. En la década de los 70 decidió retirarse y dedicarse a su familia. Ahí está, cuando salgan me avisan, yo voy a dormir otro ratito. En el 2016, varios medios reportaron que la actriz vivía en condiciones deplorables. Había comprado una lujosa mansión en la colonia Lomas Hipódromo en Naucalpan, Estado de México. La mansión era tan grande que cuando Alma Delia se vio imposibilitada para mantenerla limpia y cuidarla, decidió transferirse a la cochera. Y ver en qué situación termina su existencia mm. Es meterse a una cueva de vampiros De terror Dormía en la habitación que alguna vez fue de su chofer rodeada de basura Sus vecinos eran quienes la alimentaban y cuidaban Ya que sus hijos vivían sus vidas lejos de ella Alma Delia ya solo contaba con la compañía de sus dos gatos Una perrita y un perico Había sido olvidada ¿Por dónde empezamos jefe? Por lo que veo, no por donde. A los 16 años, la actriz se casó con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga mismo, con él. Tuvo cuatro hijos, Alma Delia, Ana Rosa, Berta Eugenia y Julio Azcárraga. Después se divorció y contrajo matrimonio con el actor Rafael del Río, de quien también se divorció. Ninguno de los que alguna vez fueron sus seres queridos, la acompañaron en sus últimos años. ¿De qué se chango? No, de que tengo que bailar. Eso me huele mal. Los vecinos habían intentado bañarla, ya que se pasaban meses sin que la actriz pisara un baño, pues los de su mansión no servían. Voy a curarla. Déjeme, yo puedo hacerlo sola. Finalmente, el 2 de abril del 2017, se anunció la muerte de Alma Delia Fuentes, quien falleció a los 80 años de edad debido a sepsis y osteomielitis, ambas enfermedades infecciosas, que se agravaron por las condiciones en las que vivió. Y del triste caso de la diva de la época de oro, Alma Delia Fuentes. Nos vamos a hablar sobre el ídolo de las multitudes, el músico chiflado. Claro, estoy hablando del gran Rigo Tobar. Alejado de familiares y amigos, sumido en una decadencia personal y artística, pocas veces antes vista. Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante, actor y músico mexicano. Rigo Tobar nació el 29 de marzo de 1946 en Heroica Matamoros, México. Y falleció el 27 de marzo del 2005 en Ciudad de México. El intérprete de Perdóname mi amor por ser tan guapo murió de un paro cardiorrespiratorio poco antes de su cumpleaños número 59. Después de una serie de excesos, la estrella perdió fama y dinero. Se enfermó de retinitis pigmentosa que causa ceguera, lo que le impidió realizar varias actividades. Invirtió millones de pesos para contrarrestar los efectos de su enfermedad y a pesar de los tratamientos médicos, no pudo hacer nada para mejorar. El cantante se hundió en una fuerte depresión. Pero no, esto tú lo vas a saber después, todos estamos desde la NASA en esto, a nombre del Papa también y a nombre de, de los uh, uh, presidentes de Italia, Francia, Alemania y no sería Inglaterra. Su... En sus últimos momentos fue llevado al hospital, pero lo confundieron con un indigente, debido al estado en que se encontraba el cantante, quien vivía en un departamento pequeño que olía terriblemente. Tenía que rogar por alimento después de haber tenido una gran fortuna en su momento cúspide. Incluso tenía un carro Rolls Royce y una avioneta Cessna. Un avión. 
y eh, casi todas las, las giras. A pesar del éxito que tuvo durante décadas, murió lejos de los escenarios y de los receptores de la televisión, pues 1995 le dijo adiós al ambiente musical. Es decir, es pues una gran satisfacción. Sigo teniendo muy buenos logros y mucha satisfacción. Creo que puedo... Tuvo más de 10 hijos, regados por todos lados. Ajá. A mis hijos. Sí. A Christopher, a Sara, a Gibran, Elvia, María Luisa. Algunas fuentes dicen que exactamente son 16 y el día de su velorio. Distintas mujeres se presentaron a reclamar su parte de los bienes del cantante, pues mantuvieron relaciones sentimentales con él. Y del ídolo de las multitudes, nos vamos a hablar sobre una famosa actriz que pasó de Televisa a las calles. La triste historia de la famosa actriz, Renata Flores. Liz Renata Flores, oh, esta wow. actriz que hace ya algunos años se ausentó de la televisión, sabemos que... Después de los miles de éxitos por años en la gran pantalla de Televisa, la actriz fue rescatada tras vivir en la calle. ¿Qué tal? Soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos. Tal parece que la fama y fortuna no es permanente en algunos famosos. Se dio a conocer que Renata Flores, una actriz mexicana que se destacó por sus papeles de villana en Televisa, fue rescatada, pues vivía en la calle tal como se ha mencionado en diversos medios locales. Admirable, ¿cómo, ¿cómo es posible que estando en las condiciones que estás, estás con, con ese ánimo? Sucedante, señorita Cándida. ¿Por qué no lo trajo Celia? Le dolía la cabeza y le di permiso. El hecho se reveló luego de que el youtuber Alejandro Zúñiga mostrara capturas de pantallas, en la que vecinos de la actriz, quien habitaba en la colonia Narvarte de Ciudad de México, Pedían ayuda para la intérprete de Leopoldina en la telenovela Rosa Salvaje porque, según mencionaban, estaba viviendo en la calle y dormía en su auto ante la falta de una vivienda. ¿Le contó que era actriz o nunca le platicó? Le preguntaron, pero ya que no. La preocupación se debía a que la también cantante de 70 años, además de sus conflictos económicos, presentaba diversos problemas de salud. Pero no sé, ya como que ya la vi que estaba como un poquito mal de la columna. Se veía delgado. La Asociación de Actores, ANDA, corroboró esta información y la rescató y aseguró que se estaba realizando los trámites pertinentes para quien encarnó a Simona en el melodrama Mal de Amor pueda ser acogida en una casa de retiro. Esos desamparados había sido no hace mucho una estrella de telenovelas. Y de esta gran actriz, nos vamos hacia uno de los miembros de la dinastía Peniche. Estamos hablando de Carlos Peniche, que incluso llegó a pedir comida en las calles y ahora se dedica a ayudar a algunos que pasan por la misma situación. Ellos lo recuerdan con cariño y le piden que no se olvide de ellos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi mejor tío? De El actor Carlos Peniche, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino del actor Arturo Peniche. Y Flavio Peniche enfrentó lo duro de la vida. Los atacantes le fracturaron la nariz, perdió varios dientes y tenía contusiones en todo el cuerpo. Desfigurado. Carlos Peniche pasó de ser un artista reconocido por sus personajes de telenovelas, a vivir en las calles de México, pedir dinero como indigente. Lo hago con mucho gusto, mira Rey. Vente, mira, mira, aquí. Cuando me... Y hasta comer de los residuos de los restaurantes. Cambian las salchichas que no se venden, las que están ahí a las 11 y a las 5 de la tarde. Así que las que quedan las tiran. Así que yo me voy a esa hora y le digo, guárdame las salchichas. Esto fue a consecuencia del veto que recibiría de Televisa por denunciar la manipulación por parte del fallecido director Enrique Gómez Vadillo. Luego de todo este escándalo y su salida de Televisa, Carlos Peniche tuvo algunas apariciones en producciones de TV Azteca. Sin embargo, las puertas se le cerraron cada vez más. Situación que lo llevó a la depresión y al vicio. Del mismo modo, su esposa le quitó la casa en la que vivían, así como 250 mil pesos en efectivo, motivo por el que Carlos Peniche tuvo que vivir unos meses en la calle. ¿Segura que tú te quedaste con todos sus bienes? Si lo ha dicho, pues que me lo diga en la cara. Porque... El actor Carlos Peniche se encontraba en su peor momento cuando una reportera de Ventaneando lo encontró viviendo en la calle. Gracias a que el video se hizo viral, Carlos Peniche comenzó a recibir propuestas de trabajo, así como el apoyo de cientos de personas. Tras medio año viviendo en la calle, Carlos Peniche retomó sus redes sociales y compartió 
que viajaba a Alemania para trabajar en una serie. Llevaba 10 años de situación. No se lo recomiendo ni, ni a mi peor enemigo. Y del actor de telenovelas. Nos pasamos con el nieto de uno de los comediantes más famosos de la historia de México. Estamos hablando del nieto de Mario Moreno Cantinflas, quien también terminó en situación de calle. Eso de estar en calle, en situación de calle, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? La dura vida en la calle de Gabriel Moreno Bernat, el nieto de Cantinflas. Gabriel Moreno Bernat es el descendiente menor de Mario Moreno Ivanova, el único hijo que tuvo Cantinflas. Y desde muy joven, se fue a vivir en las calles, de un pequeño pueblito en el estado de Puebla, México. Esto se debió a su fuerte adicción a las sustancias, por las que, en palabras del propio Gabriel, llegó incluso a robar, para poder costear su consumo, según nos reseña el Heraldo de México. Que si se puede dejar de consumir, yo, yo no la quería por, porque no... no... El joven, descendiente de una de las figuras más importantes de su país, abandonó su casa, alegando tener problemas familiares. Gabriel perdió parte de la fortuna que dejó su abuelo, e incluso se dedicó, por un tiempo, a limpiar parabrisas en la calle para ganarse la vida. El dicho programa, se conoció que el joven, vivió en una cancha deportiva en Tecamalchalco, en la Ciudad de México, y gracias a la caridad de una mujer, fue adoptado por una familia, a quienes ayudaba en un puesto familiar de quesadillas. Se quedó Canti, yo le digo Canti a Gabriel, y él sí está con nosotros. Entonces, cuando él decida rehabilitarse... Sin embargo, antes de morir en 2017, Mario Moreno Ivanova dijo que él hizo lo posible para que el chico tomara un buen camino, pero Gabriel prefirió vivir en la calle. La buena noticia es de que poco después de la muerte de su padre, Gabriel decidió internarse en rehabilitación y se supo que salió en 2019, pero hasta ahora se desconoce el paradero y el estilo de vida del joven. Mario Moreno Ivanova fue hijo único de Cantinflas con la ciudadana rusa Valentina Ivanova y era adoptado, pues la pareja nunca pudo tener descendientes biológicos. Y del nieto del famoso comediante Cantinflas, pasamos ahora a hablar sobre una de las bailarinas de la diva del Bronx. Esta mujer que ven aquí es Susy Pérez, una reconocida modelo que salió fotografiada en numerosas revistas. El drama de Susy Pérez, la modelo y bailarina de Jennifer López, que terminó como indigente en Nueva York, a causa de una adicción. Hace más de una década, firmó un contrato con una supuesta agencia de modelos que resultó ser un fraude, pues en realidad no era lo que decían. Su vida hace unos años era el sueño de miles de mujeres en Nueva York, giras, escenarios y reflectores. Sin embargo, las sustancias acabaron con todo. Yo me perdí. Bueno, eres adicta. Susy Pérez era una modelo y bailarina de la estrella mundial Jennifer López, que pagó el precio de las adicciones con una vida de indigencia y maltrato. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en la acera, en el, en, en el subway... De acuerdo con un reporte de la prensa estadounidense, toda la debacle comenzó cuando la mujer, de origen dominicano, firmó un contrato con una agencia de modelaje italiana que resultó ser un fraude. Juventud para que nunca caigan en las drogas. Cabe mencionar, como le dije anteriormente, ya es mitad dominicana y mitad puertorriqueña. La... Del glamour de la farándula al frío de las calles y de los lujosos almuerzos con agentes y celebridades, pasó a comer de la basura. Una reportera la encontró de manera casual a Pérez en las calles de Nueva York. Después de dar a conocer la noticia, a Susy la reunieron con su hijo de 19 años, a quien no veía desde los 7 años. Mi amor, mira lo que yo te traje. Mira. La noticia la alteró y la llevó al hospital. Helena Solano, quien trabaja para el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca, Contó que se sorprendió al ver desde la ventana de su carro a una mujer que le pidió 20 pesos. Su rostro le pareció familiar. Susy Pérez era una reconocida modelo que nació en República Dominicana. Su fama empezó en el año 2000, cuando participó en un video de la diva del Bronx, Jennifer López. Además, participó con el rapero y productor musical Puff Daddy. Una lucha muy importante contra un, una enfermedad fea. Y por último tenemos a un músico argentino, quien también fue encontrado en situación de calle. 
Gustavo Mario Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Gustavo nació en Buenos Aires, el 24 de junio de 1955. Es un músico y compositor argentino. Me dieron tres meses de vida, eh, de raro. Compañero de grandes músicos como Charlie García y Luis Alberto Espineta. El músico se encontraba desaparecido sin rastro alguno, hasta que el 31 de diciembre del 2021 fue aparecido de forma sorpresiva en redes sociales. Años a mi mamá se le dio por morirse y me quedé un poquito. Aquel día, el músico había sido encontrado en un deteriorado estado de salud, con una visible dificultad para caminar y presuntamente en situación de calle. Emiliano Bustos fue el joven transeúnte que le ofreció el techo de su casa hasta que se pudiese recuperar. Anda, dice la baraca, eh, gracias a ella estoy vivo. No sé por dónde empezar, me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático. Escribió Bustos en Facebook. Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada más y nada menos que Gustavo Basterrica, eterno guitarrista de los abuelos de la nada. Bárbaro, genial, con un marco de público realmente. La novedad se viralizó rápidamente. Ahí, no nacido, pero criado en los últimos 10 años. Los medios la replicaron. Incluso, una cuenta de Facebook que lleva su nombre público, que debido a diferencias irreconciliables con su expareja, se encontraba al día de hoy sin hogar. Pues bien amigos, hasta aquí los dejamos con este video de tutoriales Gerberín. Espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.